Filipenses capítulo 1 versículo 3 al 8 dice el versículo 3 doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros por vuestra comunión en el evangelio desde el primer día hasta ahora estando persuadido de esto que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo como me es justo sentir esto de todos vosotros por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del evangelio todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo puede tomar su lugar el domingo pasado para los que no estuvieron presentes estudiamos del versículo 3 al versículo 6 donde aprendimos los buenos recuerdos que el apóstol Pablo tenía para esta iglesia y también aprendimos acerca del gozo de Pablo por los filipenses de tal manera que Pablo siempre los tenía presentes en sus oraciones él los presentaba ante el trono de la gracia de Dios con gozo en su corazón también aprendimos que la razón de la gratitud y el gozo de Pablo por ellos tuvo su origen en la comunión que ellos habían mostrado en el Evangelio de Jesucristo. Esa comunión pues básicamente, básicamente era la sociedad en la que habían entrado para que el Evangelio se fuera propagando a través del apóstol Pablo y también a través de ellos. Además, Pablo también vimos en el versículo 6 que él tenía una plena confianza en que Dios había comenzado una obra de salvación y también había impulsado dentro de su corazón una activa participación del Evangelio de Jesús. Esa obra Dios la comenzó en ellos y él tenía la plena certeza de que Dios la iba a llevar a su finalidad Dios iba a cumplir el propósito en los filipenses hasta el día de Jesucristo la obra de salvación y la participación en el evangelio iba a llegar en ellos iba a concluir hasta el día de Jesucristo vimos que el apóstol Pablo pensaba que Cristo vendría inmediatamente lo vemos en sus cartas eso era el pensamiento de los cristianos del primer siglo pero Cristo va a venir algún día ellos van a estar delante de Cristo y van a estar dando cuentas de sus obras en este mundo sean buenas o sean malas o todo lo que hicieron para que el evangelio fuera dándose a conocer entre los pueblos aprendimos esto en el versículo 6 y también llegamos a ver algunas virtudes que, que el apóstol nos deja de manifiesto para esta iglesia. Esta iglesia tenía como virtud el participar, lo vuelvo a repetir, en la propagación del Evangelio de Jesucristo y también tenía una constancia, eran constantes siempre, desde el primer día que llegaron a Cristo a estar participando y a estar apoyando al apóstol Pablo a través de el apoyo económico a través también del apoyo espiritual que Pablo requería para seguir dando a conocer el Evangelio. Ahora, vemos esas virtudes en ellos, participación, constancia. El apóstol Pablo necesitaba de parte de ellos para que él siguiera pues adelante y el Evangelio siguiera creciendo en, el, en aquel tiempo, en el, en el siglo I, especialmente en todo lo que se conoce como el Imperio Romano de, aquel, de aquellos tiempos. Hermanos, entonces los filipenses tenían comunión en el Evangelio eran constantes 
en su compromiso que habían hecho desde el primer día. Pero vemos otra virtud que está muy marcado en esta iglesia con estos creyentes. ¿Cuál es la virtud que vemos en el versículo 7? Es la virtud de la lealtad hacia el apóstol y por ende al evangelio y si es al evangelio es a Cristo mismo esa lealtad que ellos tenían hermanos en el versículo 7 dice Pablo escribiéndoles cómo me es justo sentir esto de todos vosotros por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del evangelio todos vosotros sois participantes conmigo de esta gracia lo que vemos en este versículo es una gran virtud de lealtad que le mostraron pues los filipenses al apóstol Pablo en todo momento si algo caracterizaba a los filipenses era la lealtad ¿qué se entiende por lealtad? bueno esta palabra lealtad se trata básicamente de cumplir escuche muy bien de cumplir con lo que hemos prometido incluso cuando las circunstancias son adversas la lealtad es una virtud y debemos desarrollarlas desde nuestra conciencia, debemos desarrollarla desde nuestra conciencia. Por ejemplo, tenemos que ser leal a otra persona. Es una obligación moral que tenemos. Se necesita lealtad en todos los aspectos de la vida. Cumplir con compromisos que hemos establecido un esposo y una esposa necesitan lealtad entre ellos mismos se necesita lealtad con un amigo, con un compañero de trabajo, con un familiar se necesita lealtad con un misionero que anuncia la palabra de Dios eso es lo que necesitamos mostrar lealtad todos tenemos compromisos y tenemos obligaciones que cumplir. ¿Quién no tiene compromisos o obligaciones aquí? Todos tenemos compromisos y tenemos que cumplirlos. Tenemos un compromiso en el matrimonio que se hace cuando están delante de Dios de que te voy a ser fiel hasta la muerte en las buenas y en las malas en la pobreza y en la riqueza en la salud y en la enfermedad ¿qué están prometiendo? lealtad que se va a mostrar a través de la fidelidad ahora también eh, podemos decir hermanos que tenemos compromisos en el trabajo cuando usted va a un trabajo y solicita que lo ocupen pues allí la empresa o el patrón pues le pone ciertos requisitos que usted tiene que cumplir y tiene que llevarlo a cabo con lealtad. Y también, hermanos, pues tenemos esa, ese compromiso con los hijos, con la familia. Y no solamente en estas áreas de la vida, sino que también tenemos compromisos con Dios. Tenemos un compromiso con el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Tenemos un compromiso con el Evangelio también. Cuando usted fue salvo, por gracia, cuando Dios le llamó a salvación, usted entró simultáneamente en, en un compromiso con Dios, con Cristo y con el Evangelio. Y se espera que usted cumpla con lealtad este compromiso que tiene hacia Dios, hacia Cristo y hacia el, hacia el Evangelio. Entramos automáticamente en ese compromiso. No podemos haber llegado a la salvación sin que Dios nos haya comprometido a serle fiel, a ser leales a su palabra, a ser leales a obedecerlo, a ser leales a que a través de nosotros también el Evangelio se esté dando a conocer para aquellos que no lo conocen entonces tenemos el compromiso delante de Dios 
Lamentablemente, la falta de lealtad es algo que brilla por su ausencia hoy en día en el mundo y en la iglesia. ¿Sí me escuchó? La falta de lealtad es algo que brilla por su ausencia en el mundo y en muchas iglesias donde no se cumplen los compromisos hechos ¿cuántas veces no, hemos, no somos testigos de ver cómo los cónyuges se están abandonando entre sí están saliendo del hogar después de tantos años de convivencia están saliendo de sus casas sin interesarles su esposa, sus hijos eh, etcétera, etcétera lo estamos viendo en el mundo y también lo estamos viendo dentro de la iglesia es algo que nos pone en alarma, que nos preocupa como cristianos. Ahora, también, hermanos, vemos esto que sucede, pero también vemos falta de lealtad cuando un, una mujer que está casada y le, le diagnostican cierto padecimiento, enfermedad crónica ¿qué hacen los esposos? muchas veces, ¿sabes qué? salgo de aquí y me voy o viceversa, o la esposa abandona al esposo ¿por qué? porque tal vez parece que no va a llevar esa carga juntamente con ella, lo hemos visto y hay, muchas, hay muchos casos que conocemos de esta naturaleza ahora vemos tanta falta de lealtad también en, en muchos cambiándose de ideología política por ejemplo se cambian porque sus intereses son afectados eso lo vemos la falta de, de, leal, de deslealtad la falta de leal, bueno la falta de lealtad y vemos la deslealtad en muchas personas que están dentro de los circos políticos lo vemos así y eso es muy común porque ya no les conviene, se, se, se van al otro partido, a la otra ideología, porque sus intereses han sido afectados. Ahora, no solamente lo vemos en estas áreas, sino que también vemos que muchos están rompiendo compromisos con Dios y con la iglesia, y con aquellos que anuncian el Evangelio. Hay mucha falta de lealtad hacia Dios, porque se rompen compromisos que fuimos adquiriendo cuando fuimos a, que adquirimos cuando fuimos salvos. Se rompen compromisos con la iglesia y con aquellos que anuncian el evangelio. Mucha falta de lealtad vemos también dentro de muchas iglesias y con algunas familias y con algunos cristianos en lo individual. Hoy, más que nada, en este tiempo se necesita la lealtad en todas las áreas de la vida, tanto familiar como laboral, como también en lo espiritual, en lo eclesial. Se necesita esa lealtad. Los filipenses, pues, fueron siempre esa clase de hermanos que mostraron lealtad, cumplieron con compromisos con Pablo, con el Evangelio. Algo que caracterizó a esta iglesia fue precisamente esa lealtad de la que estamos hablando. Así fueron los filipenses, leales. De hecho, el apóstol Pablo dice, esta es la única, ustedes son los únicos que han participado conmigo en la propagación del Evangelio en cuanto a dar. Y no solamente a dar, sino orar también. Pero la lealtad se va más allá de dar y orar. Se muestra en, otras, en otros ámbitos de la vida. Ahora, ¿cómo mostraron estos creyentes de lo que vemos en el versículo 7? ¿Cómo mostraban esa lealtad? En el versículo 7... En los párrafos, párrafos finales, dice, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. ¿Cómo lo mostraban? Participando con el apóstol Pablo de la gracia. Ahora es interesante que notemos que esta palabra gracia, aquí significa una energía un poder inmerecido de parte de Dios para llevar a cabo la obra de, del Señor frente a severas 
oposiciones. No es la gracia este, salvífica la que tú recibes cuando eres llamado por el Señor para salvación, sino que es un poder inmerecido que viene de parte de Dios para que tú puedas cumplir la obra del Señor aun cuando se presenten adversidades, oposición por el Evangelio. Ellos participaron con Pablo a través de esta gracia. Lo que Pablo está dando a entender es que ellos juntamente fueron empoderados para llevar a cabo la obra de Dios, aun cuando surgiera la oposición y esto llevara al sufrimiento o a las adversidades. Y la pregunta es, ¿cómo es que ellos fueron leales y cómo, cómo es que mostraron esa lealtad? Pues recibiendo la gracia de Dios. Pero ellos fueron leales al apóstol Pablo en el sufrimiento. En el sufrimiento del apóstol. Aquí dice en el versículo 7, en mis prisiones. En las prisiones que estaba experimentando Pablo. Estos creyentes tomaron las prisiones de Pablo como si fueran propias de ellos. No lo abandonaron nunca. Siempre fueron fiel, leales, solidarios con el apóstol. En esas circunstancias, cuando el apóstol más necesitaba de ellos, ellos siempre mostraron lealtad para hacer sentir a Pablo que él no estaba solo en las circunstancias adversas que él estaba pasando. Hermanos, es un gran estímulo que cuando enfrentamos oposición, grandes adversidades, sabemos que el cuerpo de Cristo, la iglesia, está con nosotros, está contigo y te hacen sentir que no estás llevando tú solo la carga. Es de estímulo en ten, eh, saber que no estamos nosotros solos llevando las cargas sino que hay otros que están participando con nosotros juntamente en el sufrimiento los filipenses eso fue lo que hicieron en hebreos en hebreos 13 versículo 3 el apó, eh, bueno no sabemos quién eh, así con claridad quién es el autor de esta carta Versículo 3, Hebreos 13, dice, acordaos de los presos, como si estuviese presos, ¿cómo? Juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo como si también nosotros estuviéramos sufriendo ese maltrato en nuestro, propio, en nuestro propio cuerpo ahora es interesante hermanos que pensemos en esto los filipenses se acordaban del apóstol Pablo como si ellos estuvieran presos juntamente con él no lo dejaron solo llevaron la aflicción de Pablo sobre sus propias vidas ahora ¿por qué estos filipenses tomaron las prisiones de Pablo como si fueran propias de ellos bueno, porque eran participantes de la gracia de Dios por lealtad, sabemos pero ¿saben qué es lo que pasó? es que estos creyentes de esta iglesia entendieron la naturaleza del cuerpo de Cristo entendieron qué significa ser parte del cuerpo de Cristo qué, qué naturaleza es la iglesia una de las analogías favoritas de Pablo para ilustrar la naturaleza de la iglesia ¿cuál es? el cuerpo humano el apóstol Pablo ilustra que nosotros como iglesia somos un cuerpo en Romanos 12 versículo 
5 dice, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos a los otros. Ahora, dice el apóstol Pablo, somos un cuerpo. O sea, Pablo les pertenecía a los filipenses y los filipenses le pertenecían también a Pablo. Y si somos un, un cuerpo en Cristo, ¿qué sucede cuando uno, cuando un miembro del cuerpo se duele? Bueno, el apóstol Pablo nos da la respuesta en, en la primera de Corintios 12, versículo 26. Dice lo siguiente, de manera que si un miembro padece, todos que todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Esa es la naturaleza del cuerpo humano y también es la ilustración perfecta para la iglesia. Somos miembros, somos parte, formamos el cuerpo místico del Señor Jesucristo. En esta iglesia local somos un cuerpo todos. Y los filipenses aprendieron muy rápidamente la lección de que si alguien se duele, ellos tenían que dolerse juntamente con ellos. Ahora, dice aquí la palabra se duele y se goza. Los filipenses tomaron como victorias suyas las victorias del apóstol. Los éxitos del apóstol los tomaron como sus éxitos y también sus padecimientos fueron tomados como sus propios padecimientos. Eso, hermano, es lealtad a Pablo, lealtad al Evangelio, lealtad a Cristo. Hermanos, a veces es triste que hoy en, este, eh, hoy en estos tiempos las personas solamente piensan en el yo. Primero yo, luego yo y después yo. Una gran pérdida de sensibilidad hacia el dolor de los demás tanto allá afuera como también dentro de la iglesia doy gracias a Dios porque cuando se requiere que nosotros nos dolamos con aquellos que son parte de nosotros de este cuerpo local también suframos con ellos que rápidamente acudamos a oración, en oración a pedirle a Dios por este hermano que está sufriendo, está padeciendo. Y ser participantes con ellos a través de lo que podamos hacer y lo que podamos dar por ellos. No todo el tiempo vamos a estar sin problemas. Algún día vendrán nuestros problemas y vamos a necesitar del apoyo de nuestros hermanos. Como muchos hermanos han necesitado ya del apoyo nuestro. Hermano, hermana, se necesita entender que aquí en esta iglesia y la iglesia de Dios en cualquier lugar donde se encuentre es el cuerpo de Cristo y siempre voy a decir la iglesia no es un sindicato la iglesia no es un partido político no es un club social no es un equipo de fútbol, es la iglesia del Señor. Es la iglesia que Él ganó con su propia sangre, en la cual cada uno de los que estamos aquí presentes hemos sido redimidos por el Señor. 
con un alto precio, que, fue, que su cuerpo sea maltratado y la sangre bendita del purísimo Hijo de Dios fuera derramada en la cruz del Calvario. Nosotros vemos esto, solamente los padecimientos físicos, pero no sabemos en verdad a qué escala sufrió Cristo en las manos de Dios, la ira. Entonces cada miembro del cuerpo de Cristo es importante para el Señor ¿por qué? porque Él derramó su sangre dio su vida en sacrificio por Él así como también por nosotros ellos pues los filipenses aprendieron lo que significa el cuerpo de Cristo y que tenían que dolerse y padecer juntamente con ellos Ahora, leales en las prisiones de Pablo. ¿Por qué Pablo reconoce y les escribe estas palabras en mis prisiones? Pablo, años más tarde, él iba a experimentar lo que es la deslealtad de parte de algunos cristianos. Pablo pasó por esa experiencia. Algunos cristianos, cuando él estuvo en la cárcel, ¿qué hicieron? No los filipenses, pero otros de Asia Menor, le abandonaron a Pablo. Cuando más Pablo los necesitaba, ¿qué hicieron? Se fueron lejos. Esta es una advertencia para que entendamos bien que no todos se van a mantener leales al Evangelio de Jesucristo. En 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 8 dice por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí preso suyo sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios Pablo le está escribiendo a, a Timoteo no tengas vergüenza de dar testimonio de, de Dios, de Cristo y de mí que soy un prisionero, que estoy en la cárcel por causa del Evangelio no tengas temor, no seas cobarde Timoteo ahora Timoteo estaba pasando por ese problema estaba siendo tentado a avergonzarse del, del Señor, de dar testimonio y avergonzarse de Pablo. Y yo pregunto, ¿cómo es que alguien puede avergonzarse de, de Cristo y de un prisionero como Pablo? ¿Cómo se puede avergonzar? Bueno, la respuesta es sencilla. En ese tiempo... Predicar el Evangelio era un delito, era un crimen. Que si encontraban a alguien que fuera en contra de la creencia del Imperio Romano, pues terminaba con su vida, lo decapitaban, lo llevaban a la muerte. Era un delito, era encarcelado. Y también acarreaba una fuerte oposición o persecución. Por eso muchos que hacían, mejor no digo nada, no digo que soy cristiano, no doy testimonio de Cristo, mejor me quedo así calladito, que nadie sepa. No vaya a ser que si yo estoy dando testimonio, me vayan a asociar con este hombre llamado Pablo que está en prisión por causa del Evangelio. Pablo le está exhortando no te avergüences sigue adelante ahora en el versículo 15 aquí donde estamos en 2 Timoteo 1.15 dice y sabes esto que me abandonaron ¿qué hicieron? abandonaron a Pablo todos los que están en Asia 
de los cuales son Figelo y Hermógenes abandonaron a Pablo falta de lealtad al apóstol y da los nombres de Figelo y Hermo, Hermógenes quizás esos eran líderes dentro de la iglesia en el Asia Menor y Pablo esperaba el respaldo y la lealtad de ellos pero ellos decidieron darle la espalda al apóstol Pablo quizás para salvar sus propias vidas para no estar tan comprometidos con él en el sentido de que puedan también haber sido llevados a prisión por ser cristianos y por estar asociados con el apóstol, con el misionero de Dios entonces ¿por qué estar hablando acerca de los filipenses que son leales? porque no todos se mantienen con lealtad en tiempos de oposición en tiempos de persecución en tiempos de prueba ahora algo que también vemos es que en el versículo 16 al 20 dice el apóstol aquí donde estamos en Timoteo tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas no se avergonzó de que yo estuviera preso sino que cuando estuve en Roma me buscó solicitamente y me halló concédale el Señor que halle misericordia cerca del Señor en aquel día y cuánto nos ayudó en Éfeso tú lo sabes mejor Timoteo unos abandonaron a Pablo pero hubo un cristiano llamado Onesíforo que allí estuvo con Pablo y lo visitó y lo asistió en lo que él necesitaba es un buen nombre para un niño <risa> ahora aquí traigo un pensamiento respecto a esto dice es un hermoso rasgo del carácter de One, Onesíforo que da el apóstol con la frase no se avergonzó de mis cadenas las cadenas de un hombre a menudo hacen disminuir el círculo de amigos cuando alguien está encarcelado cuando estás libre tienes muchos amigos muchísimos amigos pero cuando estás encadenado todos esos amigos que tienes van disminuyendo así como dice el refrán aquí en México que en la cárcel y en la cama en la enfermedad se conocen los verdaderos amigos de uno ahora la cadena de pobreza mantiene a muchos a distancia cuando eres pobre muchas veces no tienes muchos amigos y lo dice el proverbio mantiene a muchos a distancia de ti y eso es muy común que veamos en el mundo lo mismo sucede cuando tú tienes la cadena de la impopularidad cuando no eres popular no todos quieren estar contigo ¿verdad que no? cuando un hombre tiene una alta reputación tiene muchos amigos pero cuando no eres popular tienes pocos amigos en ese tiempo el apóstol Pablo ya no bueno no era popular él, tan popular por el por la situación en la que estaba pasando pues quién quiere ser amigo de un preso nadie cuando uno comienza a llevar la cadena de estas cosas sucede que muchos amigos empiezan a alejarse de ti pero los creyentes leales no dejan de acudir aun cuando es sombrío y es de noche 
los creyentes leales. No estamos pasando nosotros un, eh, no estamos en un contexto aquí en este momento de que un hermano de, lo, de nosotros esté en prisión por predicar el Evangelio. Pero ¿qué pasa si en un futuro alguien es encarcelado aquí de nuestra iglesia por predicar el Evangelio? ¿Cómo nos mostrarían a nosotros? ¿Permanecerían los leales así como permanecieron estos filipenses con el apóstol? ¿O será, conoces a Manuel Hernández, predicador del Evangelio, que fue encarcelado porque estaba anunciando este, eh, eh, cosas acerca de Dios y que está prohibido? ¿Lo conoces? Tal vez, no sé de qué él me dice, no sé de qué él me habla. Yo no conozco a ese hombre que está predicando allí en la plaza. No lo conozco. No sé de lo que me están hablando. Y el Señor Jesucristo enfrentó, o más bien experimentó, esta misma deslealtad de sus discípulos. Cuando Él estuvo a punto de padecer, que ya estaba sufriendo el Señor, el apóstol Pedro... ¿Qué le dice? Le ¿Qué dice cuando le preguntan? ¿Conoces a este, a este Jesús? No lo conozco. Le vuelven a preguntar otra vez, ¿conoces a, e a este? No le conozco. Le preguntan tres veces, ¿vuelves a... ¿Conoces a, a Jesús? No le conozco y empezó a maldecir. Se enojó, se alteró. Hermanos... Fue desleal, se avergonzó del Señor Jesucristo, pero después en el futuro el Señor le restauró. Y no solamente Pedro, sino que todos los discípulos de él huyeron como cobardes, tuvieron miedo y lo dejaron solo a Cristo. Obviamente porque todavía no venía el Espíritu Santo sobre ellos para ser empoderados y se mantuvieran firmes cuando fueran desafiados a dar testimonio de su fe en el Señor Jesús. Se fueron ellos. Entonces, se necesita en la vida cristiana siempre ser leales en las buenas y en las malas. Volvamos a a Filipenses y no solamente mostraban lealtad al apóstol en las prisiones en la cárcel sino que también dice que mostraron en la defensa en la defensa y confirmación del evangelio Pablo escribe que ellos también fueron participantes en la defensa del Evangelio. Esto puede referirse al ministerio evangelizador, misionero del apóstol Pablo, o en un sentido general a su defensa continua de la fe, que fue el corazón mismo del ministerio del apóstol. O sea, puede significar que siempre estuvieron leales en su ministerio de evangelización. O también que fueron leales cuando el apóstol Pablo tenía que defender el evangelio, la fe. Cuando tenía que dar una razón de la esperanza que estaba en él. Fueron leales ellos. Y vuelvo a, a puntualizar, tener comunión en el Evangelio no es dar solo, no es solo orar, sino también es ser leales en defender y responder a los críticos del Evangelio. Cuando el Evangelio fuera criticado, cuando el Evangelio fuera ridiculizado y cuando el Evangelio no sea sea bien visto de parte de muchos, allí necesitamos nosotros ser leales. Hoy más que nunca se necesita la lealtad a la defensa del Evangelio, 
a las enseñanzas de la palabra de Dios se necesita ser leales a los absolut absolutos de la palabra del Señor se necesita lealtad vemos el aumento de la falsa enseñanza vemos la proliferación de los falsos profetas vemos también el aumento del agnosticismo y también vemos un mundo secularizado un mundo sin Dios en este tiempo en el que estamos viviendo donde te dicen que si eres cristiano eres un ignorante que no sabes nada y te encasillan y te ponen un casillero y te dicen aquí estás tú con los ignorantes tú no eres nada de intelectual tú no eres nada de inteligente tú eres un borreguito que solamente está siguiendo porque necesitas una muleta de apoyo para que puedas llevar tu vida cuando el evangelio es ridiculizado, criticado y que los críticos hacen hacia el evangelio críticas hacia el evangelio necesitamos nosotros también ser firmes en ello, ser leales es necesario ser leales a las enseñanzas del evangelio de Jesucristo también Lamentablemente, lamentablemente a forma de ilustración muchas iglesias comienzan bien con una fuerte convicción en la palabra de Dios pero según va cambiando la sociedad ellos van cambiando a la misma proporción de esa sociedad el resultado es que se diluye el evangelio se abandonan los absolutos bíblicos, se dejan de defender lo que por muchos años caracterizó a varias iglesias y a varios creyentes como leales al compromiso de la defensa del Evangelio. Eran leales al Evangelio, tenían convicciones firmes ellos eran apologistas defensores por eso es muy importante que tengamos convicciones no opiniones convicciones ¿cuál es la diferencia de que mantengamos opiniones y convicciones? le voy a decir ¿cuál es? los hombres mantienen muchas opiniones pero las convicciones mantienen a los hombres estar convencidos de la palabra de Dios estar convencidos que es la revelación del Señor estar convencidos que lo único que necesitamos es la palabra no necesitamos apoyo de otras cosas estar convencidos que aquí necesitamos todo lo referente a la vida y a la piedad estar convencidos en eso ser defensores pues del evangelio Aquí en la iglesia bíblica Zacatecas estamos comprometidos, tenemos la convicción de mantenernos leales al compromiso que hemos hecho al evangelio bíblico aquí en la iglesia. Tenemos ese compromiso y ya que mantenernos con lealtad. Esa es la razón por la cual estamos enseñando apología en los estudios de entre semana porque queremos mantener siempre esa lealtad en la defensa del evangelio de Jesús no queremos que aquí en la iglesia se llegue a pensar que la iglesia que el libro de Génesis es irrelevante que no tiene nada que ver en la creación que solamente es un mito que es algo alegórico que no son este, cosas verdaderas que pasaron no hermanos tratamos de defender la fe tratamos de defender el evangelio y tenemos que estar preparados todo el tiempo para presentar una razón para aquellos que demandan una respuesta de la esperanza que hay en nosotros que hay en la iglesia y no tenemos por qué avergonzarnos de ser cristianos es pues importante que nosotros nos mantengamos leales en la defensa del evangelio 
pues qué piensas tú respecto al aborto pues yo creo que es parte de la mujer y ella puede decidir en su cuerpo que un cristiano piense y se exprese y opine de esa forma Pues, ¿qué piensas tú que, do, eh, que el matrimonio gay? Pues, si se aman, pues que sigan adelante. Es una cuestión de amor, no es una cuestión de moral. ¿Y qué piensas tú sobre la disciplina a, 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 a la familia, a los hijos? Pues yo creo que estamos equivocados y no debemos de ninguna manera este, disciplinar a nuestros hijos con vara. ¿Por qué? Porque eso es muy traumático para ellos. Los estudios, las investigaciones de los psicólogos nos han dicho que no sabes el trauma que les causa cuando tú procedes de esa manera con tu hijo. ¿Y qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice la palabra de Dios? Corrige a tu hijo Si lo castigas con vara no va a morir Y cuando me ven que estoy Dando disciplina con vara Las abuelitas se ponen en contra Los familiares Y aún dentro de la iglesia algunos dicen Ay pero qué severo es esto Que no estamos viendo La palabra de Dios No estamos para defender los valores, las enseñanzas Los consejos, la dirección Que Dios nos da a través de este libro sagrado Estamos aquí hermanos Tenemos que hacer un compromiso con la defensa del Evangelio. Debemos de ser siempre leales. Ahora, también ellos mostraron lealtad en la confirmación del Evangelio. ¿Qué es esta palabra confirmación? Significa estabilidad. Esto nos da a entender que ellos fueron leales no solo en su labor misionera de Pablo, sino también en la estabilidad, consolidación del Evangelio. En otras palabras, en fortalecer a otros creyentes. Básicamente es en el discipulado, hermanos. En el discipulado. Dar estabilidad, fortalecer a los creyentes. Muchas personas escuchan el Evangelio y creen en Él. ¿Qué necesitamos nosotros como iglesia? Hacer con aquellos que escuchan y creen el Evangelio, dejarlos solos. Bueno, si quiere que venga a la iglesia cuando quiera. Claro que no. Se necesita que esos nuevos creyentes sean fortalecidos, sean discipulados, para que se mantengan firmes en el Señor. Es por eso que aquí estamos muy comprometidos también con el discipulado. Si ustedes dicen, ¿por qué tengo que disipularme? ¿Qué no basta que esté recibiendo enseñanza desde el púlpito? Claro, es una enseñanza que es para todos. Es una enseñanza general. Y también incluye discipulados. Están discipulando a través de la enseñanza bíblica. Pero se necesita también un discipulado de uno a uno. De persona a persona, de creyente a creyente. Para que lo enseñe a caminar y lo fortalezca en su fe en el Señor. ¿Y quién son los que tienen que cumplir con este, con este compromiso? ¿Solamente Josué? ¿Solamente José Luis? ¿Solamente un servidor? ¿Solamente algunos otros hermanos? Ellos sí son los que tienen que cumplir. Ellos son los encargados de disipular. ¿Solamente esta hermana o esta hermana puede disipular a los demás? Yo no puedo hacerlo. Es responsabilidad de ellos. Ellos son como los líderes de la iglesia. Son los líderes de la iglesia. Su responsabilidad está en ellos de fortalecer y de cons consolidar, de disipular a los demás. Es una tarea que todos tenemos. Es una tarea que tenían todos los filipenses. De mantenerse leales, a fortalecer. Muchas veces se necesita abnegación. Se necesita renunciar a uno mismo. Se necesita hacer un espacio en tu tiempo tan ocupado que tienes para ir y fortalecer a algún hermano, para irlo a disipular. Y es el precio que muchos no quieren pagar. 
fieles en dar estabilidad y fortalecer a otros no solamente se conformaban que el mundo escuchara del evangelio sino que también se ocupaban para el crecimiento espiritual de los demás ahora versículo 8 porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros en el entrañable amor de Jesucristo los leales los creyentes leales al evangelio a Cristo a Dios a los siervos del Señor ¿Qué es lo que va a pasar? Serán anhelados y serán amados. Esta es la respuesta del apóstol Pablo para estos creyentes en esta iglesia. El anhelarlos y también el amarlos. Pues eso hace que crezca el amor. No cabe duda que amor engendra amor amor engendra amor el apóstol les escribe en el versículo 7 por cuanto os tengo en el corazón el comentarista bíblico del nuevo testamento E. Robertson comenta estas palabras y dice o por cuanto me tenéis en vuestro corazón como que cambia la frase. Aquí en Reina Valera dice, por cuanto os tengo yo, Pablo, en el corazón. Pero el comentarista, que es un experto en, en el griego, se va más allá, profundiza y dice, por cuanto me tienen ustedes en el corazón. La oración puede ser de ambas formas en el original. No está específico a cómo la escribe Pablo. Pues aquí en Reina Valera la tenemos por cuanto los tengo yo en el corazón, pero puede ser también por cuanto ustedes me tienen en el corazón. Debemos notar cómo Pablo amaba a estos cristianos y también cómo estos cristianos amaban al apóstol Pablo. El amor es recíproco. Eso es el amor, hermanos. Esto debe ser un ejemplo a seguir tanto para iglesias como también para pastores. De amar a la congregación y que los pastores amen a, la, a las ovejas. Tenemos un ejemplo claro aquí en el libro de Filipenses de lo que tenemos que hacer como iglesia. No solamente espero que eh, la, la congregación me ame, sino que yo también amo a la congregación. No solamente espero que el, el, los pastores me amen, sino que yo también muestro amor sobre ellos. Amor engendra amor. Lamentablemente, hermanos, existen iglesias que no aman a sus pastores. ¿Cómo lo sabemos? Por el sufrimiento que les causan, por sus duras críticas y murmuraciones. Cuando ya no les conviene o cuando ya no les es conveniente, simplemente lo despiden y llaman a otro en su lugar. Después de que le sirvió durante tantos años y lo despiden como si fuera una empresa la iglesia donde llamo a un empleado ya no me sirves tanto ahora llamo a otro qué falta de amor para muchas iglesias hacia sus pastores hacia los siervos de Dios esta es la razón por la cual muchos siervos de Dios en lugar de ser amados por sus congregaciones son golpeados y son maltratados esta es una de las razones que el 35% de los pastores en los Estados Unidos sufren con depresión 
35% de los pastores en Estados Unidos sufren con depresión. Estoy diciendo que esta, la falta de amor, es una de las causas, no la única causa. Una de las causas, no la única causa. ¿Cómo le muestran que aman a los que le sirven, a los siervos de Dios? Pero también, pero también, hermanos, hay pastores que no aman a sus congregaciones y también son golpeadas, maltratadas por manos de ellos. Los motivos por los cuales llegaron al ministerio no fueron los correctos. Esa es la razón por la cual muchas iglesias son abusadas emocionalmente y económicamente en muchos lugares en el mundo. Donde lo que importa es la plata y no las almas. Pero gracias a Dios que todavía hay congregaciones que tienen amor leal a sus pastores y que también hay pastores que aman a sus congregaciones, hermanos. Que están dispuestos a sufrir por ellos. Y ese sufrimiento es recíproco. Gracias a Dios por ello. Pablo les muestra que su amor va creciendo cada vez más por el, la lealtad, por la solidaridad, por la comunión que ellos tienen en el Evangelio. Y aquí en el versículo 8 dice, porque Dios me es testigo, un amor genuino, no es un amor falso, no es un amor este, que no es verdadero, es genuino, es transparente. Dios me es testigo de cómo los amo a todos vosotros en el entrañable amor de Jesucristo. La palabra amor que aparece aquí no es la palabra ágape. ¿Cuál es esa palabra? Es una palabra que se encuentra en el griego y es epitoteo que significa anhelar profundamente entonces se puede traducir porque Dios me es testigo de cómo los anhelo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo Pablo tenía un profundo anhelo por esta iglesia y en el capítulo 4 de esta misma carta en el versículo 1 dice así que hermanos míos amados y deseados gozo y corona mía está firmes en el Señor amados el apóstol Pablo dice hermanos míos y deseados anhelados anhelados los anhelo entrañablemente con el amor de Jesucristo es un amor que siente desde las mismas entrañas el apóstol Pablo y no dice que es el amor de él sino que es el amor de Jesucristo ya que Pablo decía para mí el vivir es Jesucristo y lo que vivo yo ya no lo, ya no lo vivo en la carne sino lo vivo en la fe en el Hijo de Dios que se entregó y murió por mí ahora Cristo es el que vive en mi vida este anhelo, este amor de Pablo por esos creyentes nace de la lealtad que ellos le mostraron al siervo de Dios. En las circunstancias fueran buenas o fueran malas, en todo momento ellos fueron leales en momentos favorables y en momentos de adversidad la iglesia bíblica zacateca se mantendrá leal seremos leales unos a otros hermanos o será que si yo veo a, a, a mi hermana Viri no la conozco 
porque estoy en un círculo muy importante y por favor hermana no me llames este hermano estamos en una estamos en una fiesta y están dos cristianos eso es real están casi de frente y tenían años asistiendo a la misma iglesia y allí en la fiesta ni siquiera se saludaban ¿qué pasaría si un hermano de esos de los que están allí fuera encarcelado por predicar el evangelio? dudo que mantendría su lealtad el otro hermano hacia él hermanos somos un cuerpo en Cristo somos miembros los unos a los otros nos pertenecemos están ustedes o estoy yo mostrando lealtad con los que sufren hay sensibilidad en mi corazón es justamente participante de su, del sufrimiento de los demás sufrimos se mantendrán leal al evangelio de Jesucristo cuando se ha desafiado a mostrar esa lealtad y ese compromiso a él se avergüenza de llamar a algunos creyentes hermanos o cuando el evangelio no es tan popular vamos como iglesia a, mantener, a mantenernos siempre leales a las verdades absolutas de la palabra de Dios ama usted a sus pastores pastores amamos a las ovejas es solamente para reflexión que Dios les bendiga hermanos